cette créature énigmatique se déplace grâce à de minuscules ventouses et joue un rôle crucial dans l'écosystème marin. Elle possède des moyens de défense uniques et redoutables. Bienvenue dans le monde de l'holoturie noire de l'Indo-Pacifique. Également connue sous le nom de concombre de mer, Holoturia leucospilota. Son corps, parfois agrémenté de reflets bruns rouges, est parcouru de papilles courtes et espacées. L'holoturie se déplace lentement à travers les fonds marins, déployant ses tentacules buccaux pour capturer les particules organiques dans le sable. Son appétit détritivore lui permet de filtrer celui-ci, ne retenant que les précieuses ressources nécessaires à sa survie. Ce sable est ensuite transformé en de petits boudins, qui s'accumulent dans son sillage, contribuant ainsi à la régénération du substrat et au maintien de la santé des écosystèmes marins. Ses podia ventraux, larges et courts, jouent un rôle essentiel dans sa locomotion et son ancrage au substrat. Ses appendices, munis de ventouses blanches, lui permettent de se déplacer avec souplesse à travers les paysages marins variés, tout en assurant sa stabilité sur les fonds sablonneux des récifs coralliens. Mais aussi paisible soit-elle, la vie de l'holoturie n'est pas sans défi. Elle doit faire face à une multitude de prédateurs, des poissons aux crustacés, qui la menacent constamment. Pour se défendre ou face à un stress, elle déploie alors une défense redoutable, ses tubes de cuvier. De fins filaments chargés d'une substance toxique qui sont alors projetés hors de son corps, créant ainsi une barrière de protection. L'holoturie, dans toute sa splendeur, nous rappelle la nécessité de protéger et de préserver ces joyaux de la biodiversité sous-marine. Son corps, d'une silhouette tubulaire, est relativement fin. Sa couleur est uniformément noire, bien que des reflets bruns rouges puissent parfois être observés. Son tégument lisse est ponctué de papilles courtes et peu nombreuses. La bouche de l'holoturie est située ventralement, tandis que son anus se trouve à l'extrémité terminale de son corps. Ses canaux de cuvier, longs et fins, constituent une marque distinctive de cette espèce. 